ഒറ്റപ്പാലം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിശാലമായ ഇടമാണ് ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു മഞ്ഞശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് എവിടെയാണെന്നറിയാൻ ഞാനൊരു കണ്ടക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യവും വിശദമായും ബസ് കിടക്കുന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾ നടന്ന് ബസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി വരിക്കാശ്ശേരി മന ബോർഡ് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ബസ് അവിടെ കിടക്കുന്നു ആകെ ഇരുപത് സീറ്റ് മാത്രമുള്ള തീരെ ചെറിയ ഒരു ബസ്സായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ബസ്സിനുള്ളിൽ കയറി പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അധികം വൈകാതെ തന്നെ വണ്ടിയെടുത്തു ഒറ്റപ്പാലം മുതൽ മന വരെ പത്ത് രൂപയാണ് ചാർജ് ഒരു പതിഞ്ഞ ഇരമ്പൻ ശബ്ദത്തോടെ വണ്ടി നീങ്ങുകയാണ് പുറകിലത്തെ വാതിൽ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ തുറന്ന് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു മനയുടെ ഗേറ്റിന്റെ തോണിൽ വടിവത്ത അക്ഷരത്തിൽ പരികാശ്ശേരി മന എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവേശന നിരക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ നൂറ് രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് റോഡിൽ നിന്നും മുറ്റത്തേക്കുള്ള വഴി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അലങ്കാര ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അലക്ക് കണ്ടത്തൂർ കുടുംബത്തിന് സാമൂഹിക മഹാരാജാവ് സമ്മാനമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് മന നിലകൊള്ളുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണത്രേ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ മന നിർമ്മിച്ചത് മനയുടെ മുറ്റം വിശാലമാണ് അവിടെ നിന്നൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ തന്നെ വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ രാജ പ്രൗഢി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വരിക്കാശ്ശേരി മന കേവലം ഒരു പാലക്കാടൻ തറവാട് മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയുടെ തറവാട് കൂടിയാണ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും ചിറയ്ക്കൽ ശ്രീഹരിയും ഒക്കെ നെഞ്ചു വരിച്ചു തന്ന ആ ഭൂമുഖത്തേക്ക് ഞാനും കയറി ശ്രീഹരി തന്റെ അജ്ഞാതവാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് നടുമുറ്റത്ത് ഒരു തുളസി തറയുമുണ്ട് തടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീതി കുറഞ്ഞ പടികളാണ് അവ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനയുടെ പരിസരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശാല ദൃശ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു മറ്റു മുറികളിലേക്കും ഞങ്ങൾ കടന്നിരുന്നു കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു സമീപത്തായി വലിയ ഗോപുരത്തോട് കൂടിയ ഒരു ക്ഷേത്രവും കാണാം ഞങ്ങൾ മനയിൽ നിന്നിറങ്ങി പത്തായപ്പുരയും കളപ്പുരയും കാണാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു 
പരാജയപ്പെടി ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെയും നിർമ്മാണം കേരളീയ ശൈലിയിൽ ചുവന്ന വെട്ടുകളിൽ തീർത്ത ഒരു ബൃഹത് ഭവനമാണ് വരിക്കാശ്ശേരി മന സമയപരിമിതി മൂലം ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരല്പം വെള്ളവും കുടിച്ച് ഒന്നുകൂടി കണ്ണോടിച്ചു പാലക്കാടൻ ചൂടിനെ തെല്ലും വകവയ്ക്കാതെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വരിക്കാശ്ശേരി മന തിരികെ ഇറങ്ങി വന്ന ബസിൽ കയറി നേരെ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് 